എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണ് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നു മദർ എന്ന് പറയുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിനേസ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മജീഷൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഡ്രീംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഉള്ളിലൊരു ദൈവത്തെ തേടുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് എൻ്റെ അകത്ത് വന്നു ദൈവത്തെ ഒന്ന് അറിയണം ദൈവ ദൈവം എന്താഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് പോകണം കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അറിയാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ബൈബിളും എല്ലാം വായിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എയ്റ്റി ഫോറിൽ എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു സുവിശേഷ യോഗം വരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൂടെയോ ഏതോ മാഗസിനിലൂടെയോ ഞാൻ അറിയും യേശു വിളിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ സുവിശേഷ യോഗം വരും അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം വലിയൊരു ആ ആകാംക്ഷയോടു കൂടെയും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയും ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഡേ ടൈമിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാത്രി മീറ്റിങ്ങിൽ ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ അങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായൊരു സ്പർശനം എനിക്കുണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എന്ന പകൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഡോക്ടർ പോൾ ദിനകരൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പോൾ ദിനകരൻ്റെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രദർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞതല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ പോൾ ദിനകരൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ബ്രദർ ഡാമിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം well i remember pastor damian always mentioning about the way god touched him in the crusade on marine drive in cochin when my father brother dgs tenakran was preaching the gospel several years ago i believe it was 1983 as he repented and gave his life to christ in the evening meeting the next day morning as he was going to his school or university he was deeply touched and drawn to the town hall where i was preaching to the young people and there he heard about the young eagles rising up and flying and god touched his heart and that day when the holy spirit led me to pray for the young people to be filled with the holy spirit and to receive the prophetic anointing god touched him he never bothered about others but he humbled himself and surrendered himself totally to god and god filled him with the holy spirit that morning and then transformed his life rest is history the story begins 26 years back 26 varshangalukku piragilana ee katha thodangunnathu i was 16 years then 16 vayasulla oru balagan and i was born and brought up in a christian family oru kristava kudumbathil njan janichu valarunnu but my father was an alcoholic ende pidava oru madhyavani irunnu and our home became a little hell ende kudumbam oru naragam thanne irunnu i was shattered and disappointed ella idathum njan udakkapettavan irunnu i wanted to run away from my home ingu veettil ninnu odi valikkuva njan ishtapettu and there was a time i heard about jesus calls crusade in the marine drive in 1984 84 marine drive Jesus calls in the crusade ne kurichu aa samayathana njan kelkunnu and i went to the day sessions yana classukal oluvaakkite pagalathullaya samayathu pogumayirunnu and dr paul was preaching aa samayathu pagal meeting il dr paul was that time he was in the 20s adhegam anna 20galil prayam i don't remember the whole message but one sentence i still remember annathe prasangam muluva njan orkunnilla pakshe adine oru vaadaga njan orkunnu he said a christian a believer without the holy spirit cannot move forward straight adekam ingena paranju neraayittu or christavana or devavayilla bhoomil jeevikkanamengil parishuddhaatmav illade adu sadhyam alla nu paranju if you don't have the holy spirit you will move like a crab parishuddhaatmav illatha or vyakti aanu niyengil nee nyandu nadakkunna pole nadakkunna and i started crying lord fill me with your holy spirit yan andaram prarthichu devave parishuddhaatmavinal enne nirakkaname suddenly just like a lightning and thunder the holy spirit started pouring upon me പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗത്തിൽ ഒരു വലിയ ഇടിമിന്നലും കൊള്ളിയാനും പോലെ എന്റെ മേൽ ആഞ്ഞടിക്കുവാൻ ത